ഇടുക്കി മൂന്നാറിൽ പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യമൊഴുക്കിയ ഹോട്ടലിനെ ഹോട്ടലിന്റെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞു മൂന്നാർ ജി എച്ച് റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽ ബുഹാരി ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് പുഴയിലേക്ക് ശുചിമുറി മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ ഒഴുക്കിയത് പകൽ സമയത്ത് മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് തള്ളുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി എം സി ബോബൻ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ് ബോബൻ ഈ ഹോട്ടലിനെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ശ്രീജ മൂന്നാറിൽ പല ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും ആവശ്യമുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നതാണ് പുഴയുടെ തീരത്ത് മുതിരപ്പുഴയാറിന്റെ തീരത്താണ് പല ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുതിരപ്പുഴയാറിലേക്ക് തള്ളുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് മൂന്നാർ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിവെള്ള സ്രോതസ് കൂടിയാണ് മുതിരപ്പുഴയാർ ഈ മുതിരപ്പുഴയാർ മലിനമാകുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മൂന്നാർ ജി എച്ച് റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലിനും ലോഡ്ജിനുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യ വിഭാഗവും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പകൽ സമയത്ത് അൽബുഹാരി ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ശുചിമുറി മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ പുഴയിലേക്ക് തള്ളുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇവർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവരമറിയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും പോലീസും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോട്ടലിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ആവശ്യമായ ശുചിമുറി സംവിധാനം ഇല്ലാതെയാണ് ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും കണ്ടെത്തി ശുചിമുറി മാലിന്യം പുഴയിലേക്ക് തള്ളിയതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തു രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ലോഡ്ജിനും ഹോട്ടലിനുമെതിരെ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉടൻ തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും അടയ്ക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഈ ശുചിമുറി ശുചിമുറി സംവിധാനവും മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനവും ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ഹോട്ടലുകളുടെയും റിസോർട്ടുകളുടെയും പ്രവർത്തനം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും ആരോഗ്യ വിഭാഗവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്